हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब गाइस वेलकम बैक टू द रियल फिजिक्स बहुत ही प्यारी सीरीज है ना जिसमें कि अपन एक से एक अच्छी प्रॉब्लम जी एडवांस ओरिएंटेड टैकल कर रहे हैं अभी हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी कर रखी है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है तो गाइज आज की जो प्रॉब्लम है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम बट आगे बढ़ने से पहले मैं सारे बच्चों को ये रिमाइंड करा दूँ कि यदि न्यू लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो गाइज डाउनलोड करो क्योंकि न्यू लर्निंग ऐप में आपको ये सारे वीडियोज यूट्यूब से पहले ही मिल जाते हैं साथ में इनका पी भी आपको मिलता है सो यदि आप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करो और यदि ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है चलिए गाइज आज का प्रॉब्लम देखते हैं अपन लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है है ना ये हमारे सामने क्वेश्चन है हो सकता है कि इमेज का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं हो सो विजिबिलिटी हो सकता है थोड़ी कम हो तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा डोंट वरी है ना वो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है कैसे लिखा हुआ है जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन क्या है पहले यह पढ़ लीजिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए और एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से पहले वीडियो को एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा उसके बाद वीडियो को दोबारा चलाइए और देखिए कि क्या आपने जो सॉल्व किया है जो आपने पैटर्न फॉलो किया वो सही था या गलत था क्वेश्चन हम बोल रहा है मैच द डिफरेंसेस इन लेवल एंड एंगल थीटा ऑफ द लाइन कनेक्टिंग ओ टू ए ओ टू ए इन कॉलम वन मतलब हर पर्टिकुलर केस में एक पॉइंट होगा एक पॉइंट ये होगा उसको ओ ए जो लाइन कनेक्ट कर रही होगी उसका एंगल है ना कॉलम वन विद रिस्पेक्टिव ऑप्शन इन कॉलम नंबर टू ओके लिक्विड इज आइडियल इन ऑल केसेस आइडियल केसेस आइडियल मतलब क्या इसका आइडियल का मीनिंग क्या हो गया मतलब लिक्विड कॉम्प्रेस नहीं हो सकता बिस्कॉस्टी निगलेक्टेड होगी ये सारे पॉइंट्स अपन कंसीडर करके चलना है ओके टेंजेंशियल स्ट्रेस सस्टेन नहीं कर सकता फ्लो कर जाएगा ये सारी बातें ठीक है अब और बोल रहा है कि जी की वैल्यू आपको टेन लेनी है इन ऑल केसेस ओके इन ऑल केसेस तो चलिए मैं इसको ऊपर और स्क्रॉल कर देता हूँ क्योंकि उसकी जो कोई जरूरत नहीं हो तो सीधा सीधा मैच द कॉलम है जिससे कि आपको ये दिखे गॉट इट गाइस ये आपका क्वेश्चन है आपको इससे उसको मैच करना है ओके चलिए तो एक बार सारे लोग इसको ट्राई करिए बनेगा तो ठीक है नहीं बनेगा तो ठीक है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है ठीक है जैसे यहाँ पे बोल रखा है कि एक रोटेटिंग टैंक है यहाँ पे एक टैंक है टैंक में पानी भरा हुआ है जो कि रोटेट कर रहा है अपनी सेंट्रल एक्सिस के वाउट ठीक है तो बता रखा है कि पॉइंट ओ से ए को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है वो एंगल थीटा बना रही है विद हॉर्जोंटल लाइन और जिस एंगल वास्टिस को रोटेट कराया जा रहा है वो है पाँच रेडियन पर सेकेंड थोड़ा विजिबिलिटी कम हो गया है इनकी इमेज की क्वालिटी खराब है फाइव रेडियन पर सेकेंड ये डिस्टेंस आपको वन मीटर दिया हुआ है मतलब हॉर्जोंटल डिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन टू दिस लाइन दैट इज वन मीटर ओके ये पर्टिकुलर केस का फिर मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस केस में क्या है एक ट्यूब है ट्यूब को एक पर्टिकुलर लिम के अबाउट एक पर्टिकुलर पाइप के अबाउट ऐसे रोटेट कराया जा रहा है उस पूरी की पूरी ट्यूब को विद एंगल लास्टी वन रेडियन पर सेकंड ठीक है पॉइंट ओ से ए को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो थीटा एंगल बना रही है विद हॉर्जोंटल और ये वाला डिस्टेंस पाँच मीटर दे रखा मतलब दोनों के उनके बीच गैप पाँच मीटर दे रखा है इस वाले केस में क्या है एक टैंकर है टैंकर में पानी भरा हुआ जिसको हॉर्जोंटली एसेलेट कराया जा रहा है विद एसेलेशन फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके और इनके बीच गैप कितना है पाँच मीटर है ए पॉइंट ए है और ये वो पॉइंट है उसको ज्वाइन कराने वाली लाइन थीटा एंगल बना रही है विद हॉर्जोंटल ओके और ये चौथा वाला पार्ट यू ऑल नो दैट कि जेई एडवांस में भी आ चुका है मतलब आई जेई में आ चुका है पहले और बाद में जेई मेन में भी आ चुका है 2014 में इसमें क्या किया एक ट्यूब है हॉलो ट्यूब है ठीक है ना ऐसे सर्कुलर ट्यूब है उस ट्यूब के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है रोवन डेस्टी का और दूसरा लिक्विड भरा हुआ है रोटू डेस्टी का रोवन डेस्टी कितनी है टेन टू दी पावर थ्री के पर मेट्रिक क्यूब और रोटू की डेस्टी कितनी है थ्री इंटू टेन टू दावर थ्री के पर मेट्रिक क्यूब ओके रेडियस की वैल्यू दे रखा है फाइव रूट फाइव बाई फोर मीटर्स ओके थिकनेस ऑफ ट्यूब इज ट्यूब इज निगलेक्टेड नाउ द क्वेश्चन इज कि पॉइंट ओ से ए को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो कितना एंगल बना रही होगी विद हॉर्जोंटल ओके ये क्वेश्चन है तो चलिए इनको अपन एक एक करके सॉल्व करते हैं पहला वाला पार्ट क्या बोला द डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट बिटवीन ओ एंड ए इज 1.25 मीटर ओके चलो पहले वाले ऑप्शन के लिए मैं सॉल्व करता हूं यहीं पे सॉल्व किए दे रहा हूं मैं बहुत आगे नहीं जाऊंगा मैं जब कभी भी ऐसा केस होता है तो अपन लोग डी पी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं डी पी अपॉन सॉरी डी पी अपॉन प्रेशर वेरिएशन डी पी अपॉन डी वाई हो जाता है रो इन टू ए वाई प्लस जी ठीक है और डी पी अपॉन डी एक्स क्या लिखते हैं वो लिखते हैं रो ए एक्स क्लियर है जब हॉर्जोंटली ऐसे रिलेटेड होता है तो रो ए एक्स दोनों को डिवाइड करा दीजिए तो वहाँ से चलता है डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर है ना और इन टू ए
डी वाई क्या लिखा रहेगा वो लिखा रहेगा रो इन टू जी प्लस ए वाई ठीक है और डी पी अपॉन डी एक्स इज्कल टू क्या लिखोगे आप लिखोगे रो इन टू ए एक्स दोनों को डिवाइड करा दो ठीक है ना दोनों को डिवाइड करा दो जैसे दोनों को डिवाइड कराओगे तो डी से डी उड़ गया है ना और इसको रीअरेंज कर लेना ठीक है और हर वर्टिकली तो एसेलेटेड है ही नहीं कंटेनर तो ए वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी ए वाई विल कमआउट टू भी जीरो और ए एक्स इज गोल टू क्या होगा कोई पॉइंट जो कि एक्स की दूरी पर होगा उसके लिए ए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी उसके लिए ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर एक्स क्लियर है तो यहाँ से जब ध्यान से देखोगे दोनों को डिवाइड करा के इंटीग्रेशन लेके जाओगे तो बनेगा डी वाई डी वाई इज इक्वल्स टू डी वाई इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इन टू एक्स डी एक्स बाई जी क्लियर है अब इसका जब इंटीग्रेशन कराओगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू बन जाएगा वो और डी वाई मतलब वॉट हाइट डिफरेंस और एक्स क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा टोटल तो ये आंसर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू जी दिस इज द हाइट डिफरेंस ओके चलिए तो अपन पुट कराते हैं वैल्यूज को इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर केस की रेडियस कितनी है वन है और एंग्लो लास्टिक कितनी है पाँच है तो पुट करा दो पाँच का स्क्वायर दैट इज पच्चीस गुणे वन का स्क्वायर दैट इज वन अपॉन टू इन टू टेन क्लियर है तो ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्स देखा जाए तो ये आपका वन पॉइंट टू फाइव मीटर्स आ जाएगा जो कि एक तरह से देखा जाए तो कुछ इस ऑप्शन में बोला भी गया क्या बोला गया द डिफरेंस इन द वर्टिकल हाइट बिटवीन पॉइंट ओ एंड ए इज वन पॉइंट टू फाइव मीटर ओके ग्रेट सो वी गॉट द आंसर कि ये वैल्यू कितनी आएगी वन पॉइंट टू फाइव मीटर आ जाएगी अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए आपको फ्लूड मैकेनिक्स का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए यू शुड नो अबाउट कि भैया प्रेशर वेरिएशन इन हॉर्जोंटल डायरेक्शन कैसे लेते हैं प्रेशर वेरिएशन इन वर्टिकल डायरेक्शन कैसे लेते हैं फिर उन दोनों की मदद से अपन कैसे इस पर्टिकुलर कर्वेचर को या इसका जो पर्टिकुलर इक्वेशन निकालते हैं कैसे वो निकालता है कि भैया एच मैक्स माइनस एच में मिनिमम इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई टू जी वी आर एच मैक्स माइनस एच मिनिमम इज वॉट हाइट डिफरेंस एच मैक्स इज द दिस मैक्सिम हाइट एच मिनिमम इज द दिस हाइट ओके तो ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए सो so, पहले वाले का हमारा ऑप्शन मैच कर चुका है ए का ऑप्शन नंबर मैच करेगा पी सीधा सीधा ए का पी मैच करेगा क्लियर है बेटा तो ए को पी से मैच करा लीजिए ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये भी उसी तरह से रोटेटिंग ट्यूब वाला ही केस हुआ जैसे रोटेटिंग टैंक होता है उसी तरह रोटेटिंग ट्यूब होती है रोटेटिंग ट्यूब के केस में भी ऐसे ही आता है क्लियर है तो रोटेटिंग ट्यूब के लिए ध्यान से देखा जाए तो अगला ऑप्शन क्या बोला द डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट बिटवीन पॉइंट ओ एंड ए इज टू पॉइंट फाइव मीटर्स ओके ये वाला निकालना अपन को तो इस वाले केस के लिए भी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर है ना इसके लिए भी वही होता है इसके लिए भी वही होता है क्लियर है इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अच्छा लेकिन एक बात ध्यान रहे एक बात का ध्यान रहे कि इस वाले पर्टी क्लेस में यदि आप लोग जाते हैं यदि सोचते हैं आप लोग कि कैसे हम निकालें कैसे हम लोग हाई डिफरेंस निकालें तो बहुत ही आसान तरीका है वो फॉर्मला ही मत लगाओ चलो फॉर्मला मत लगाओ ठीक है ना मैं कहता हूँ ये हाइट है एच ये हाइट है एच ठीक है और ये लेंथ है एल तो अकॉर्डिंग टू ड्रॉप एंड गेन मैथड ड्रॉप एंड गेन मतलब भी आप प्रेशर में जो वेरिएशन होता है उसके लिए रिलेशन इनिशियल प्रेशर मान लो वहाँ का पी नॉट है पी नॉट ठीक है नीचे की ओर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा तो ये आ गया प्लस का रो जी एच वन ओके इधर की ओर जा रहे हैं इधर की ओर जा रहे हैं एसिलेशन टूवर्ड्स द सेंटर डायरेक्टेड होगा क्योंकि सेंट्रीपिटल एसिलेशन कहाँ की ओर होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होगा तो एसिलेशन के अपोजिट जा रहे हैं तो एसिलेशन के अपोजिट जाने में क्या होता है प्रेशर बढ़ता है क्या होता है बेटा प्रेशर बढ़ता है तो वो आ जाएगा प्लस का रो इंटू ओमेगा स्क्वायर इन टू एल क्लियर है ये कैसे मैंने निकाला हाउ यू गोट टू अबाउट नो दिस मतलब हमें कैसे पता चला कोई भी ट्यूब होती मान लो कोई भी ट्यूब होती है ऐसे उसको रोटेट कराया जाता है तो उसमें यदि कभी प्रेशर डिफरेंस की बातें की जाए तो कोई भी छोटा सेक्शन ले लीजिए इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आप बात करिएगा छोटे सेक्शन के लिए तो डी पी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखिएगा रो इन टू ए एक्स ए एक्स क्या लिखिएगा यदि एक्स दूरी पर है तो इसका ध्यान से देखा जाए तो ये लिखेंगे आप रो इंटू ए एक्स मतलब ओमेगा स्क्वायर एक्स क्लियर है दिस इज एसिलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट इसको रीअरेंज कराइए इंटीग्रेट कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका डी पी दैट इज वॉट प्रेशर चेंज इसका इंटीग्रेशन इज कल टू आ जाएगा रो इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स क्लियर है इसका इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई टू तो उस लॉजिक के हिसाब से आ जाएगा ये रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू क्लियर है पूरी लेंथ अपन ने कंसिडर कर ली एल ठीक है ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा तो माइनस का रो इंटू जी इंटू 
एच टू इज इक्वल टू फाइव से फिर से फाइनली हम लोग एडवांस फेयर में निकल चुके हैं तो फाइनली वहाँ का प्रसार हो जाएगा पी नॉट क्लियर दिस इज द ड्रॉप एंड गेन मेथड जो कि मैं हरदम ऑलरेडी ऑलवेज आप लोगों को पढ़ाता आया हूँ ड्रॉप एंड गेन क्या कहता है इनिशियल प्रेसर प्लस माइनस सम प्रेसर इज इक्वल टू फाइनल प्रेसर मतलब इनिशियली प्रेसर लेके चले प्रेस नीचे जाएंगे तो प्रेसर बढ़ेगा तो भैया उसे प्लस की तरह काउंट करेंगे यदि ऊपर जा रहे प्रेसर घटेगा तो उसे निगेटिव की तरह काउंट करेंगे यहाँ पर क्या हुआ एसेलेशन के अपोजिट जा रहे थे एसेलेशन टूवर्ड द सेंटर था उसके अपोजिट जा रहे थे इसीलिए प्रेसर हमारा बढ़ रहा था सो so, अपन लोगों को यहां समझ में आ गया ये इतना प्रेशर यहां पे बढ़ा है इतना प्रेशर यहां बढ़ा था और इतना प्रेशर यहां पे इतना घटा इसकल टू फाइनल प्रेशर इक्वेट करा लिया पी नॉट से पी नॉट कैंसिल कर दो है ना रो से रो को उड़ा डालो ठीक है अब एक काम करो इनको रीअरेंज करके देखो जब इनको रीअरेंज करके देखोगे तो यू विल गॉट टू नो कि एच टू माइनस एच वन की वैल्यू आ रही होगी रो ओमेगा स्क्वायर रो ओमेगा रो तो कट चुका ना तो सॉरी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू जी क्लियर है यही आपका आ रहा होगा हाई डिफरेंस तो फिर से वही फॉर्मला पुट करा दीजिए ओमेगा की वैल्यू कितनी है वन है तो वन का स्क्वायर प्लस पाँच का स्क्वायर की लेंथ एल की वैल्यू कितनी है एल पाँच है तो पाँच का स्क्वायर दैट इज ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव अपॉन टू जी अपॉन 2g क्लियर है अपॉन 2g तो 2g के हिसाब से कितना हो जाएगा आपका 25 फाइव बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंटी है ना तो वो आपका एक तरह से देखा तो वन पॉइंट टू फाइव ही आ रहा है मतलब इसका भी आंसर आपका यही होगा पी ऑप्शन ही मैच करेगा इसमें भी पी ऑप्शन ही मैच करेगा ओके बी वाले का पी ऑप्शन ही मैच कर रहा होगा कि भैया हाइट डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड ए कितने का आएगा वन पॉइंट टू फाइव का आएगा तो अभी देखिए मैंने आपको कोई फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखाया मैंने आपको स्टेप बाई स्टेप सिखा रहा हूँ कि मैं ये कैसे क्वेश्चन देखो ये एक्चुअली एडवांस के अलग अलग चार क्वेश्चन है जिनको एक ही में मैच करा दिया गया है ये भी एक अलग तरह का क्वेश्चन है ये एडवांस में अलग तरीके से आया है ये भी एडवांस में अलग तरीके से आ सकता है ये एडवांस में अलग तरीके से आ सकता है इस पे तो एडवांस में क्वेश्चन भी आया और इसमें भी एडवांस में क्वेश्चन आया लेकिन मैं सोचा कि भाई एक ही वीडियो में चारों तरह के क्वेश्चन से हम लोग कर लेंगे तो भैया टाइम बचेगा और चीजें समझ में भी आ जाएंगे ओके तो ये अपन लोगों ने कर लिया और इन सब के पीछे का तरीका भी मैंने आपको बताया कि कैसे एक ट्यूब से अपन लोग रिलेशन जनरेट करके उसको यहां पे अप्लाई कर सकते हैं उस ट्यूब के रोटेशन को वहां पे कैसे कंसीडरेशन में ला सकते हैं ओके गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग को आइडिया लग चुका है यहां तक है ना सारा कुछ हम लोग को आइडिया लग चुका है कि भैया कौन किसके लिए कहां मैच कर रहा होगा चलिए नाउ लेट्स प्रोसीड अब इस वाले केस की बात करते हैं तो ये हॉर्जोंटली एसेलेट कराया जा रहा है वी ऑल नो दैट कि यदि कभी ऐसा केस होता है तो इस वाले केस के लिए फिर से वही वाली बात आएगी कि भैया डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लिखोगे रो ए एक्स डी पी अपॉन डी वाई मतलब प्रेसर वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस वो क्या लिखोगे रो इन टू ए वाई प्लस जी दोनों को डिवाइड करा दोगे तो तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी डी वाई बाई डी एक्स दैट विल लुक लाइक दिस ए एक्स अपॉन ए वाई प्लस जी ओके बट हेयर वर्टिकल एसेलेशन इज जीरो है ना सो ए वाई की वैल्यू जीरो कंसिडर कर लो तो ये आ जाएगा तुम्हारा सीधा सीधा ए वाई जी ओके और डी वाई बाई डी एक्स क्या है डी वाई बाई डी एक्स बोले तो टेन थीटा है तो टेन थीटा इज्कल टू आ गया ए हॉर्जोंटल एसेलेशन बाई जी तो वो कितना हॉर्जोंटल एसेलेशन इज फाइव फाइव अपॉन फाइव अपॉन क्या हो जाएगा फाइव अपॉन जी दैट इज टेन तो ये आ जाएगा वन बाई टू ओके बच्चा ये आपका वन बाई टू आ चुका है तो टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू मतलब थीटा इज्कल टू टेन इनवर्स वन बाई टू देख सकते हैं सी का मैचिंग आर के साथ हो रहा है और हाँ एक क्वेश्चन और भी है कि हाइट डिफरेंस का भी ऑप्शन पूछ सकता था तो ध्यान से देखो टेन थीटा इज्कल टू कितना है वन बाई है तो दिस साइड दिस साइड इज लेटर सपोज एक्स ये कितना है बेटा एक्स है ये लेंथ हमारी x है तो यहां से आ जाएगा x अपॉन x अपॉन फाइव इज इक्वल टू टेन थी टाइट इज वन बाई टू दैट इज इक्वल टू वन बाई टू तो ध्यान से देखा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है टू पॉइंट फाइव मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसका ये वाला ऑप्शन भी मैच करेगा Q ऑप्शन मैच कर रहा होगा C के साथ Q ऑप्शन मैच कर रहा होगा C के साथ ओके तो हम लोग उसको भी मैच करा लेंगे तो एक तो इसका इसके साथ भी मैच कर रहा था आर के साथ भी मैच कर रहा और एक इसका क्यू के साथ भी मैच कर रहा है ओके बच्चा पार्टी ये एक तरह से देखा जाए तो हमारे आइडियाज आ गए अच्छा हाँ एक चीज और था कि थीटा का क्वेश्चन भी यहां से पूछा जा सकता है तो ध्यान से देखो तो ये वाई लेंथ कितनी आई वन पॉइंट टू फाइव ये वाई लेंथ कितनी आई है वन आई है है ना तो यहां से अपन लोग टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकते टेन थीटा स्कोल टू क्या लिखेंगे दिस साइड वन पॉइंट टू फाइव अपॉन वन पॉइंट टू फाइव अपॉन वन दैट इज इक्वल टू टेन थीटा तो मैच कर रहा है इनमें से कोई ऑप्शन फाइव बाई फोर दैट इज वन पॉइंट टू फाइव मतलब एक तरह से देखा
क्लियरली कर पा रहे हैं ओके ग्रेट आप ध्यान से देखा जाए तो इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसके लिए भी बहुत आसान तरीका है लेकिन मैं इसको पूरा सॉल्व करके आपको नहीं दिखाऊंगा ये बहुत आसान तरीका है कैसे अपन करेंगे अपन ध्यान से देखा जाए तो इसके लिए कॉमन लेवल यही है इसके ऊपर इधर भी कुछ लिक्विड है इसके ऊपर भी कुछ इधर की लिक्विड है मान लिया हमने ठीक है तो इस कॉमन लेवल में जो प्रेशर इसके चलते होगा वही प्रेशर इसके चलते होगा उन दोनों प्रेशर्स को अपन लोग यदि इक्वेट करा ले तो अपन गेम खेल जाएंगे क्लियर है और इसका मैंने ऑलरेडी प्रूफ कई बार अपने वीडियोस में कराया है तो मैं चाहता हूं कि ये वाला पार्ट आप लोग के लिए एज अ होमवर्क दिया जाए बाय द वे मैं आप लोग को आंसर बता देता हूं इसका कि tan थीटा शुरू भी इक्वल्स टू रो टू माइनस रो वन अपॉन रो टू प्लस रो वन ये आया कैसे तो ड्रॉप एंड गेन मेथड जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वहां पर वही ड्रॉप एंड गेन मैथड आप यहां भी लगा सकते थे यहां का प्रेशर क्योंकि एयर ही है तो मान लिया पी नॉट नीचे आने में कुछ बढ़ा प्लस समथिंग हॉर्जोनटली जाने में कुछ घटेगा बढ़ेगा नहीं जीरो रहेगा ऑब्वियस बात है कोई चेंज इन प्रेशर नहीं होता यदि डी पी वाई वाई डी टू जीरो है तो हॉर्जोनटली एक्सेलेटेड है नहीं है तो इन सब में क्यों हॉर्जोनटल डायरी में प्रेशर बढ़ रहा था घट रहा था बिकॉज दे वेर हॉर्जोनटली एसेलेटेड ये हॉर्जोनटली एसेलेटेड नहीं है दैट मीन्स हॉर्जोनटल में कोई चेंज नहीं ऊपर की ओर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर और इस तरीके से करके आप रिलेशन रिलेशन निकाल लीजिएगा टेन थी इज इक्वल टू रो टू माइनस रो वन अपॉन रो टू प्लस रो वन ओके तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है और इसका हाई डिफरेंस भी किससे मैच कर सकता है ये भी सोचिएगा तो ये गाइज आप लोग के सामने मैंने आंसर सॉल्व करके दिखाए हैं आई होप सो कि कोई एरर ना हुई हो लेकिन कई बार कैलकुलेशन में कुछ एरर हो भी जाती है क्योंकि जब आपको एक्सप्लेन भी करना होता है सेम टाइम पे आपको यहाँ पे लिखना भी होता है तो कई बार होता है कि भाई हम टीचर से भी कुछ कुछ एरर हो जाती है तो इसीलिए यदि कोई एरर हुई होगी तो उसको आप लोग खुद से दूर कर लीजिएगा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसे क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द मेन थिंग ओके गाइज सो आई होप सो कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एडवांस का ए नंबर का क्वेश्चन ए नंबर मतलब मैं मान सकता हूँ मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन सच में This is the one of the toughest question मैं मानूंगा मैं इसको एवरेज क्वेश्चन नहीं मानूंगा बिकॉज दिस इज टाइम टेकिंग ऑल्सो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली इतना कठिन नहीं है बट इट इज सेम टाइम पे टाइम टेकिंग है तो टाइम टेकिंग होने की वजह से क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो एक तरह से इंक्रीज कर जाता है क्योंकि कम टाइम पे सेम क्वेश्चन करने जाएंगे तो एरर होने के चांसेस होते हैं ओके गाइज सो आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा गाइज लेट दम नो कि यार एक्चुअल में जेड वन से कंटेंट क्या होता है क्योंकि आजकल यूट्यूब में यू ऑल नो दैट सेंसरशिप ना होने की वजह से बहुत अच्छे एजुकेटर्स भी है लेकिन कई ऐसी जगह पे भी हो रहा है कि भैया बोर्ड का कंटेंट एडवांस के नाम पे सेल कर दिया जाता है और बच्चों को जब पेपर में जाते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि ओ माय गॉड हमारे साथ तो क्या हुआ है हमारे साथ तो प्रैंक हुआ है क्लियर है गाइस सो आई होप सो कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी कभी डाउनलोड करो थैंक यू गाइज लव यू ऑल टेक केयर